ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡിന്നർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കിയതും അത് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി റെസിപ്പീസും ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് മൈദ അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് മൈദ എടുത്താലും മതി അതായത് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈദയും മാട്ടയും കൂടി എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പരത്താനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളും അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂണ് ഈസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊങ്ങാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാലിലോ ഇട്ടിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പാൽ മതിയാവും നമുക്ക് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുഴക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൈ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് കുറേ പേർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഞാൻ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ കുബൂസ് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും എങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ അത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുബൂസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയില് തടവിക്ക് കൊടുത്തു കുറച്ച് ഓയിൽ ഓയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് തടവിക്ക് കൊടുത്തു ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാണ്ട് വെക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് ഞാൻ അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതല്ല വീട്ടിൽ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണും മല്ലിയും മുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഞാൻ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മല്ലി കാണാത്തത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ അതായത് ഏകദേശം ഒരു ചിക്കൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം അത് ചിലർക്ക് കരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിക്കുക കേട്ടോ അതായത് ചെറിയ പീസാക്കുക വലിയ പീസാക്കുക അപ്പം ഞാൻ കാണാനൊരു സ്റ്റൈൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് വലിയ പീസ് എടുത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വലിയ പീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വേവാനും പണിയായിരിക്കും എങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയല്ലേ അപ്പോൾ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വരയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വേവാത്ത പോലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്ക
ഇപ്പോൾ പരുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പരുത്തി കിട്ടും കാരണം മൈദ മാത്രം ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഈസി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് ചുട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുബൂസും ആയിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കുബൂസ് ആക്കി വെക്കുക പിന്നെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ടൈം ഒരു നോക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിയും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സാലഡ് ആക്കി പിന്നെ പോയി കുബൂസ് കഴിച്ച് അങ്ങനെയെല്ലാം കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തിരിയൂല അപ്പോൾ അതൊരു കറക്റ്റ് ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും നമ്മൾ കുറേ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ കിച്ചണിൽ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇരട്ടിപ്പണി പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇതാവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ചിക്കന് ഓരോന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പുറം ഭാഗം കുറച്ച് നമുക്ക് വെന്ത് വരും പക്ഷെ ഉള്ളൊരു വേവാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് വലിയ ചിക്കനൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വെച്ചോടുത്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുക ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വേവ് ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും പിന്നെ മറ്റ് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ താല്പര്യമാണ് ഇനി ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസ് ചാർക്കോൾ എടുത്തിട്ട് ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ വേവിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫ്രൈ ഒക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പുക കയറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മൊത്തമായിട്ട് കൊള്ളായി കിടക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പണി കിട്ടും ക്ലീനിങ് അതാണ് മെയിൻ വിഷയം ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാർക്കോളങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റോളം വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പുകയൊക്കെ ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് ഓഫാക്കി എടുക്കാം ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വേവും ആ ഒരു സ്മെല്ലും സ്മോക്കി സ്മെല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാസ്ലി ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മിൻറ്റും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാസ്ലി ലീവ്സ് ഇത്ര തന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി മിൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ പകുതി മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചതിൻ്റെ പകുതി എന്നിട്ട് അതും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൂചി ഗോതമ്പ് ചെറിയ ഗോതമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ കുത്തു ഗോതമ്പ് അല്ല സൂചി ഗോതമ്പ് അത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിട്ടതാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നല്ല തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിട്ടതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സാലഡ് കുക്കുമ്പർ നമ്മൾ നോർമൽ കുക്കുമ്പർ തന്നെ അരിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല എന്നിട്ട് അതും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇനി സാലഡിന് വേണ്ട ഡ്രസ്സിങ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂണ് എള്ളുണ്ടല്ലോ വൈറ്റ് എള്ള് വൈറ്റ് സീസേം സീഡ് അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒലീവ് ഓയിൽ നമ്മുടെ സാലഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇടുന്ന ഓയിലാണ് ഒലീവ് അപ്പോൾ ഒലീവ് ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു മുറി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് പിന്നെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ചേർത്തു ഇനി ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സാലഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സാലഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതായത് സാലഡ
അപ്പോൾ തബൂല സാലഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഹമ്മൂസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് കടല നമ്മളെ ചിക്പി ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താണിത് ഒരു അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എള്ളിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എള്ള് പിന്നെ ചിലരൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ടൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ അരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അരയുന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓയില് ചേർക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനൊന്നുമില്ല വെള്ളം തന്നെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഓയില് ചേർത്താൽ മതി ടേസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞു കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അരക്കാൻ കുറച്ചൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടായത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലി ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഡിന്നർ ഇവിടെ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ അമ്മൂസ് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതിലും കുറച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു രസമാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മുടെ പെപ്പർ പപ്രിക്ക പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അതിലേക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ടോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മൊഞ്ചൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കഴിക്കാം അന്നേരം നല്ലൊരു രസമായിരിക്കുമല്ലോ കഴിക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലി ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതും കൂടി സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതും കൂടി ആക്കിയിട്ട് വേണം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നല്ല വിഷപ്പുണ്ടേനു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളല്ലോ അപ്പോൾ സോറി കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്